আবার বাড়ি বরগুনা আপনারা জানেননি আমার অনেক আত্মীয় স্বজন সেদিনকার যে লঞ্চ অভিযান দশে আমার এলাকার ইউনিয়নের অনেক লোক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে হসপিটালে ছিল বাবাজি ওরে সেই বরগুনা পাথর গাড হাফেজ টুহি ওই লঞ্চের মধ্যে আগুন দেখে স্বামী স্ত্রী বলল প্রাণের বিবি মনে হয় আর বাসা যাইবে না সোনার মানে কেউ সারা যাবে না ठंडा स्वामी <laughs> शीतर पोशाक समस्त दफन कर रहमान बर्तमान पुलिस अफिसार उजे पचिस हजार टाइम दिखे पाठाइए देखा 
ওরে আমার বাড়ি নিকটের ঘটনা এই লঞ্চে আমার বাড়ি হাজার বিঘা ওখান থেকে একটুখানি যাওয়ার পরে হচ্ছে লবণগুলা বাবাজি লবণগুলার শরীফ বাড়ির ঘটনা স্বামী স্ত্রী সাথে ছোট্ট বাচ্চা নাসরুল্লাহ এই নাসরুল্লাহ কে নিয়ে তার বড় মেয়ের বিবাহ হবে বড় মেয়ের নাম হাফসা পর্দার আড়ালের মা কানটা লাগাইয়া শোনো বাস্তব ঘটনা এই অভিযান লঞ্চের দশে আগুন লাগে কি হয়েছে ওরে ঢাকা গেছে दौड़े <laughs> हाड्डी छोट सतान राजी खुशी कबरे जाओ और बाबा जी कबरे जो बेना मजी हा जाओ जाले जाओ अबू बकर जो ना आल्लाबा आसमान नीचे जमीन थे कैक माइल ऊपर दिया जो उड़े जाए अल्लाहर बंदर जबान आवाज़ा बतास मध्यमे बादशाह सोलैमान कान पहुँचे देवा हल बादशाह सोलैमान बतास के हुकुम कर लें जल्दी जल्दी ओखने लैंड कर लैंडर बंदा जबान कि आवाज़ दी सर एक बार अल्लाहर गोलम भय पे गल जमान पैगम्बर बादशाह सुलेमान हजिर ना जानी की ना पैगम्बर के किसु बोली ना अपन बेपारे खराब मंत्य करी ना तब पैगम्बर एक आवाज़ दिए पैगम्बर डेके बोले वाल्लर गोलम जो आवाज़ा दीस ओ आवाज़ार कत दाम कि जान बोले ना बोले संक्षेपे बोली अपन बुझाबार्ज बादशाह पैगम्बर बोलें 
আমার সিংহাসনের মধ্যে তিনশো সাড়ে তিনশো মন্ত্রীদের আসন আছে আমার একটা স্বর্ণের চেয়ার আছে এখানে যাহা কিছু আছে সবকিছুর মূল্য থেকে তোমার জবানে একবার যে সুবাহ দিছো এই সুবাহ পাওয়ার বেশি জোরে বলুন সুবাহ शेष पर्त कि धर्ज हिम्मत दान कर सकले बोलो नाम आल्ला खबी बड़ चार जन इमाम इमाम मालिक रहीमा घटना हासुरे मैदान उठते बुजा मृत्यूर पूर्व पर मोहब्बत दिल मध्य थका लागे जोरे बोल लागे मालिक मक्काफिल मक्का मदिन 
আল্লাহ মারুমি কাফের আর লোকদের গিয়ে দেখে বললেন আজকে কি পাকাবা সমস্ত লোকেরা দেখে বলে হুজুর কি বলবো মক্কা মদিনার খাবার হইল রুটি আর গোস্ত আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে গোস্ত ভুনা করবো রুটি তৈরি করবো সরে বলুন সোহা তাই করা হলো যখন দস্তর খানা বিছাইয়া খানা প্রস্তুত করলেন যখন খানাটা মুখে দিবেন ওরে খানা মুখে দিতেছে আর গোস্ত থেকে হাড্ডিগুলো চুরাইয়া চুটাইয়া যখন সব কাফেলার লোকেরা ওই মদিনার বালুর উপরে ফেলতেছে ওরে একটা যুবক এত সুদর্শন যুবক ওই যুবকটা দেখা যায় ওই হাড্ডিগুলো উঠাইয়া চুষতেছে জোরে বলুন আল্লাহ निश्चयारदीनाटी चोरी মনে ব্যথা বলবো তবে এখন বলবো না পরে বলবো আল্লাহ মা তুমি ডেকে বলতেছে ভাই তাইলে তুমি আবার খাবারের সময় আবার আসো আমার কাছে তোমার কথা আসে আল্লাহ মারুমি যুবককে যখন যুবককে বলে দিলেন ওই যুবক আবার ঘুরতেছে ঘুরতেছে আবার খানার সময় গিয়ে হাজি घुमे मध्य मायर नबी के स्वप्न देखल जल्दी कर चल चल नजर कई सालाम दी मायर नबी दूर सालाम जवाब दिया दीब जुरे बोल समस्त लोकर का जमीन फेले द मायारे सब निवारण আমার উমি ডাকতে বলে যুবক 
সালাম <laughs> আমি উত আমি উত পাপি আমি উত মাওলার দরবারে আসছি হাজরা যুবক তুই আল্লাহর হলি ওই মায়ার নবীর রোজার কিনে যতবার যাবি আমি আল্লাহ মারুমির জন্য দোয়া করবি জোরে বলুন मन मन भावल मदीना से मृत्यु जो धरे फेले मक्का मृत्यु हईले तो नबीर साथ उठते जार कारण मदीना से তবে মনে চাই ওই মালিকের রোজার কিনে গিয়ে একটু দাঁড়াই ওই মালিকের কাবা ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াই কিন্তু দেখা যায় আমার তো হায়াত যদি নাও থাকে এমন চিন্তা করে করে আমার কয়দিন হায়াতের বাকি আছে জানতে পারতাম এমন চিন্তা করে করে যখন ইমাম মালিক রাতের মধ্যে শুয়ে গেলেন শুয়ে যাওয়ার পরে ওই স্বপ্নের মধ্যে মায়ার বিহাজি কয়দিন হায়াত আছে আমার হায়াতের সম্পর্কে একটু বলবেন নি যদি হায়াতটা একটু বেশি থাকে আমি মক্কায় যাব আবার হস করে চলে আসব মায়ার নবী কথা না বলে মায়ার নবী স্বপ্নের মধ্যে এই ডান হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে দিলেন জোরে বলুন মালিক মনে মনে ভাবলেন এই পাঁচটা আঙুল দ্বারা কি আমাকে পাঁচ দিন বুঝাইছে বুঝতে পারলাম না পাঁচ সপ্তাহ বুঝাইছে তাও বুঝতে পারলাম না নাকি পাঁচ মাস বুঝাইছে তাও বুঝতে পারলাম না নাকি পাঁচ বছর বুঝাইছে আমি ইমাম মালিক বুঝতে পারলাম না এই জন্য সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গার পরে যখন তাহাজুদ নামাজ আদায় করলেন আদায় করে ফজরের পরে যখন নামাজের পরে খাদেন কে ডেকে বললেন খাদেন জলদি করে যাও এই জমানার সর্বশ্রেষ্ঠ একজন আল্লাহর অলি স্বপ্নের তাবির ব্যাখ্যা করেন আল্লামা ইবনে শিরিন আল্লামা ইবনে শিরিনের নিকট যাও তিনি ছাড়া এই জমানায় আর কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আর স্বপ্নের তাবির করতে পারে না জোরে বলুন আল্লাহ গোপন রাখবে বলবে আল্লাহর এক বান্দা স্বপ্নে দেখেছে পয়গম্বর কে স্বপ্নের মধ্যে হায়াতের কথা জানতে চেয়েছে তবে তিনি পাঁচটা আগুন দেখি দিয়েছেন যখন খাদেম আপনার কাছে 
গভীর রাতে মায়ার গভীরকে স্বপ্ন দেখেছেন তার কাছে হায়াতের সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন কয়েকদিন বাকি আছে মায়ার নবীর স্বপ্নের মধ্যে হাত জাগাইয়া পাঁচটাঙ্গুল দেখাইছেন বলেন আপনি স্বপ্নের তাবির জানেন এর কারণ কি পাঁচ সপ্তাহ না পাঁচ দিন না পাঁচ মাস পাঁচ বছর ইমাম মালিক ডেকে বলে এই স্বপ্ন তো এই জমানার সবচেয়ে বড় বুজুর্গ ইমাম মালিক তো দেখে নাই আবার আল্লাহ শিরিন বলে ডেকে বলে না না নাম বলতে নিষেধ করেছে তার নাম বলা যাবে না আল্লাহ गोपन करल्दी नाम पवित्र कल हाफिज कुरान एक नम्बर पार तेर नम्बर साफार तेर नम्बर लाइन सूरत लोकमान चौत्रिस नम्बर आयात कथा गो मायर नबी आंगुल दिए देखिए दिए सेंजरे बोलो सुबह बोले बैखा की तरह एक अल्लाह में इतने शरीर दिखे बोले नरे भाई एक नंबर आयत करी मरत तो लो इन्ना अल्लाह इन्दा हु अल्मुसा दूसर नंबर वो इन्ना ज़िलुल गैस तीन नंबर वो आलम माफिन नरुहार चार नंबर माता दी नफ्सुन मादा तक्सिब होगा पांच नंबर हलो माता दी नफ्सुन भी अजी अरुदिंग तबू एक नंबर हलो इन्नल्लाह इंदहु इल्मुसाह ये बंदा क्या मुझ को भी होगे कुंदन होगे पृथ्वीर क्यों जाने ना के जाने आवाज दन के जाने पौंय गंबर के मायर नबी के जी गशा करे হাদিসে জিব্রাইল নামে একটা হাদিস আছে নবীর হাতুর সাথে হাতু মিশিয়া উরুর উপরে হাত রেখে বলে ও পয়গম্বর ফাখবির নিয়ানি সা আপনি বলুন পয়গম্বর কিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামত কবে হবে মায়ের নবী বললেন যেহেতু তুমি জানতে চেয়েছো তবে আমি তো কিয়ামত কবে হবে জানি না তবে কিয়ামত কিছু নিদর্শন সিমটম তোমাকে বলে দেই আমাকে বলে দাও হইছে যারে বলুন সুবহান अशिक्षित गो देखा बड़ बड़ बिल्डिंग कर अहंकार कर जमीन आंदा बंदा पृथ्वी खबर पृथिवीर मानुष जाने ना 
কোন বৃষ্টি কতটুকু কোন জায়গায় লাগবে কোন জমিনে কতটুকু প্রয়োজন নেসেসারি এ বান্দা সুপরিয়ার ইনফরিয়ার ভাবে যতটুকু ভাবো যাহা কিছু ভাবো না কেন ওই মালিক কোন মেঘে বৃষ্টি দিবে পৃথিবীর কেউ জানে না বলেন কে জানে আওয়াজ দেন কে জানে এরে বান্দা মাঝে মধ্যে বৃষ্টিতে ক্ষতি হয় কিছু বলা অনেক আসিয়া বলে হুজুর এই যে কিছুদিন আগে এত বৃষ্টি হইল আমরা সরিষা খেতে সরিষা বুনছি সব শেষ কেউ আসিয়ে বলে ইমাম সাহেব আমরা পাঁচ অত নামাজ পড়ি পীরের তরিক অনুযায়ী যে কিরো করি কিন্তু আমাদের খেত সব শেষ হয়ে গেল বেনামাজে জালিমদের খেতও শেষ হলো আমরা নামাজ পড়লে আমাদের দাও শেষ বেনামাজি দাও শেষ মালিক আমাদেরকে কেন ক্ষতি করে আমি বললাম জব যদি নেচে চাও আমার সাহেব মুরশেখ চরমের মুরফু মজুর আল্লাহর কুদু ঘুমানো ওই ফজরুল করিম রহিম আল্লাহর বান্দা কোনো এক সফরে গেলেন কোনো এক আল্লাহর বান্দা জিজ্ঞাসা করেছে ও সাহেব আমরা নামাজ পড়ি ক্ষতি হয় আমাদের থেকে কম হয় আল্লাহর আল্লাহর কুতুব ফজুল করিম রহমাতুল্লাহ বলে বাবা তুমি জব যদি নিতে চাও এক সপ্তাহের জন্য প্রমেনে পাহাড়ি অঞ্চলে যাও যে বলুন আল্লাহ একবার পিপিলিকার গর্তে আমার পা পড়েছে ওই পিপিলিকার গর্তে পা পড়ার পর আমি খেয়াল করি নাই কয়েকটা পিপিলিকা আমার পায়ে পায়ে জামা নিজ দিয়ে উঠে কামড় দিয়েছে আমি যখন কামড়ের ভাঁজ পাইলাম তের পাইলাম আমি পায়ে জামাটা এমন করে জাগাইলাম জাগাইয়া হুজুর আমি দুই হাত দিয়ে ডলা চিনেন এমন ধরে ফিসা দিলাম ডলা দিলাম হুজুর উপর একটা টান দিলাম নিষেধ টান দিলাম সমস্ত পিত্র গুলো সব ইন্তেকাল হয়ে গেল আল্লাহর ওলিটিকে বলে ও বাবা তুমি কি জব পাও নাই আল্লাহ ওলির কথা অনুযায়ী যুবক চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে হুজুর পাইছি তবে আর একটু ভাঙ্গাইয়া বলেন বলে বাবা তোমার কামড় দেশে কয়টায় কয় দুই থেকে তিনটায় মাস কয়টা কয় হিসাব নাই বলে আমার আল্লাহর ওলি ডেকে বলে আমার সাহেব ডেকে বলে তিন নাম্বার হলো মায়ের গর্বে কি ছেলে হবে না মেয়ে হবে বর্তমানে ফ্যাক্সের যুগ স্যাটেলাইটের যুগ কম্পিউটারের যুগ মোবাইলের যুগ কেউ বলতে পারে হুজুর এমবিবিএস ডাক্তার ল্যাবরেটরিতে ওরে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে তারপর মায়ের গর্বের মধ্যে সন্তানের খবর দেয় আমার আল্লাহ ডেকে বলে মা বাবার মিলনের পরে ওবামের ভিতরে যখন দুই লক্ষ শুক্র কীট ঢোকে এর বান্দায় দুই লক্ষের ভিতরে একটা দুইটা মাঝে মধ্যে পাঁচটা আমার মালিক বাসায় ওরে পাঁচটা সন্তান জমিনে আমার আল্লাহ বলে আমার 
জরনাই সর্দি নাই কাশি নাই ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট এমন একটা জায়গা আমি করে পারলাম বান্দা এ বান্দা জানুনি এই এমন একটা জায়গা রে বান্দা জমিন আর সো এরে বান্দা এমন জায়গায় তোরে পারলাম দুনিয়ায় কোন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ধরে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারে নাই এ বান্দা মায়ের গর্ভে যুবক আছে এই ময়দানে এরে বান্দা বুঝাবার জন্য বলি ওই আলামু মা মায়ের গর্ভে সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে কে যা কে জানে জোরে বল নামাজ দাও এরে বান্দা আওয়াজ দাও কে জানে আমার আল্লাহ জানাই দে এমন জায়গায় আমি তোরে পারলাম এ বান্দা এখন নাস্তিকতা করো এখন আমার বিরুদ্ধে আওয়াজ দাও এ বান্দা কোরআনের বিরুদ্ধে এই ইসলামিয়া মাদ্রাসা নুরিয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলো এরে বান্দা তোরে আমি কেমন ভাবে পারলাম জানো নি এরে আমার এক বন্ধু ডাক্তার বলেছে রে বাবাজি বুঝাবার জন্য বলি এরে বাবাজি মায়ের এমন একটা জায়গা যেই জায়গাটা সমস্ত ডাক্তার চিকিৎসক বৈজ্ঞানিকের একমত ওই মায়ের জায়গাটা उपनीत मायर कलिजा बराबर सेट कर मायर गर्भे जो बड़े दोस्त मायर कलिजा उठे जाए समस्त सबसे मायर पानी थलि भेगे जाए আরেকটা লাত্তি দেয় মায়ের সাতটা পরদা চলে যায় 
আরেকটা লাথি দেয় আবার সাতটা পর্দা ভেঙে যায় যখন চতুর্থ নাম্বার সবচেয়ে বড় লাথি এই লাথিটা আমার বন্ধু বলেছে যেহেতু সেও তো ডাক্তার এম বি বিএস ডাক্তার ডেক বলে দোস্ত শেষ লাথিটাই এত জোরে হয় এই লাথিটা সোজা গিয়ে বুকের উপরে যখন সন্তান মারে তখন মা সমস্ত এই সন্তানের মা এই দুনিয়ায় বেহু সয়ে জমিনে পড়ে যা বলে শেষ লাথিটার কারণে মা বেহু সয়ে জমিনে পড়ে যায় বলে যখন সন্তানটা দুনিয়া দেশে আসার পরে যখন মা কয়ে ডাক দেয় আমরা ডাক্তারেরা সন্তানের ডাক্তার দেখেছি এই সন্তানের ডাক্তার আমরা মায়ের বুকের উপরে মাইক্রোস্কোপ করে ধরে দেখেছি সন্তান যখন মা বেহুস হয়ে যায় সন্তান যখন ও মা বলে ডাক দেয় এই সন্তানের ডাক্তার মায়ের কান দিয়ে ঢুকি মায়ের কলি যায় শেষ লাগতে যে একটা ফাটল দেয় এই ফাটলটা তাড়াতাড়ি করে সেলাই হয়ে যায় যারে বলুন সুমা এরে ভাই এরে যুবক তোর পায়ে হাত দিও বলি এরে বাগের হাটার মানুষ হইল না মানুষ মাদ্রাসার আশেপাশের মানুষ তোমাদের বুঝাবার জন্য বলি এই এমন মা তোমাকে আমাকে দুনিয়াতে পাঠাবার সময় বেহুস হয়ে গেছে একটা মা কত কষ্ট করে জানো নি সমস্ত ডাক্তার একমত ওরে তোমরা তো বলো যুবকেরা আমরা অন্যের জন্য পাগল একটা মা দুনিয়াতে আসতে গিয়ে একটা সন্তানের কতটুকু কষ্ট অনুভব করে বলতেছে একটা মা দুনিয়াতে একটা মানুষের তিনশো ষাটটা জোড়া এই তিনশো ষাটটা জোড়া সমস্ত হাড্ডিগুলো যদি হাতুর দিয়া টাকাই টাকাইয়া এরে বাবাজি এই জন্য সন্তান যদি বিদেশে থাকে মায়ের কলিজার সেলাইটা তাজা হয় সন্তান যখন দেশে আসে মায়ের কলিজাটা তখন ভালো হয় যারে বলেন বাবার মনে তার জোরে বলুন ঠিক কি না এরে বান্দা তোমাদের বুঝাবার জন্য বলি এর সন্তানের জন্য মায়া লাগে কিনা আজকেও আমার সন্তানকে যখন আমি বাসা থেকে বিদায় নেই আল্লাহর কসম তাল্লাহ আমার যখন খানা খাইতে বসলাম আমার বড় সন্তানটার সাত বছর বয়স ছোটটার প্রায় পনেরো দু বছর कमाई कर ठीक আকাশে উড়িলে যদি হইতো বড়িয়াতে বলুন ঠিক কি না মাঝে মধ্যে আবার গান গাই কি জানেন নি আরে মাবু আরে সারের হয় না মুসলমানি সারের হয় না মুসলমানি কাবির হয় না বিয়া এই গাবির দুধ খাই মোল্লারা কোন শরীয়ত দিয়ে আমি বলবো দুনিয়ায় ছিলাম খাজা বাবার লোক জোরে বলুন না উজুবিল কথাটা যদি এমন হইতো কেরামান রোজাহাসের দিন কেরামান কাতিবিন রোজাহাসের দিন মাওলার কাছে যদি করে অভিযোগ 
আমি বলবো দুনিয়ায় ছিলাম মোহাম্মদের লোক ঠিক না চার নাম্বার চলে গেল পাঁচ নাম্বার মৃত্যু কোন জায়গায় হবে কোন জায়গায় গিয়ে হবে কোথায় হবে কে জানে আওয়াজ দেন হাতে তোমার হায়াত লেখা মৌত লেখা পায় যারা যেখানে মৌত আছে সেইখানে সে যায় হাতে তোমার হায়াত লেখা মৌত লেখা পায় যারা যেখানে মৌত আছে সেইখানে সে যায় এর বান্দাল্লার গোলা মৃত্যু কোথায় হবে কোন জায়গায় হবে পৃথিবীর কেউ জানে না আওয়াজ দান কে জানে এ বান্দা মরম থেকে যদি পালাও মরম তোমায় লইবে ঘিরি যদি শুধু আকাশ পানে লুকাও সেটাই লাগিয়ে সিরি এ বান্দা এই মৃত্যু থেকে যদি পাহাড়ে পলাও লোহার সিন্ধুকের মধ্যে যদি থাকো আমার মালিক বলেছেন ওখানে আমার মৃত্যু তোমাকে ধরবেই ধরবে জোরে বলুন ঠিক কি না যেহেতু সব হিসাব গুলো তোমার লেখা হয় বান্দা হাসুরের ময়দানে যখন দাঁড়াইবা এ বান্দা কত গুণা করছো যত অপরাধ গুলো করছো ও জায়গায় মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করবা ও জায়গায় বলবা মালিক আমি এই গুড়া গুলো তো করি নাই তখন আমার মালিক সমস্ত মুখ গুলো বন্ধ করে দিবে তার হাত তার পা তার চক্ষু কথা বলবে তখন এই হাত গুলো যখন কথা বলবে বান্দা বলবে কথা বলার শক্তি দিয়েছে ওই মালিক আমারও শক্তি দিয়েছে জোরে বলুন আল্লাহ একবার এ বান্দা ওই কবরের সামান জোগাড় করা লাগবে কিনা মরম থেকে রেহাই পাবো কিনা मृत्यु मृत्यु एम एक जिन जिन भाई বোন থেকে মা থেকে বাবা থেকে আলাদা করে দেয় আবার ডেকে ডেকে বলে বান্দার একটা মেসেজ নিয়ে বান্দা আমি মৃত্যু এমন জানুনি আমি মৃত্যু মা থেকে মোহাব্বত আলাদা করে দেই এখনো তুই সংকেত নেই मृत्यु आरोप मौत तुम्हें डेके डेके बोले बंधुर जन्म बड़ पागल बंधु तुरे रखते বন্ধুর জন্য মসজিদে আজান দিলে যাও না বন্ধুর জন্য রাতের আদারে চুরি করো বন্ধুর জন্য মাঝে মাঝে জীবন দাও কিন্তু বন্ধু থেকে আমি বিচ্ছিন্ন করে দেই আবার ডেকে বলে সাবধান করে দেয় বান্দা এ বান্দা বাঘের হাটের মানুষ 
আবার মৌত তোমাকে ডেকে ডেকে মেসেজ দেয় আনাল মাউতুল লাজি ওয়াম্মিরুল কবুর জোর আমরা আল্লাহ একবার মোর ডেকে বলে আমি এমন এক জায়গায় পাঠা পরে বান্দা যে জায়গায় অন্ধকার যে জায়গায় এমন একটা ঘর সব বিসুর ঘর এমন একটা ঘরের মধ্যে যাই পারে বান্দা এখন শীতের মৌসুম ল্যাপ কম্বল সারা আমার ঘুমায় না রে বান্দা কিন্তু কমন এক কবর এমন একটা জায়গা রে বান্দা এই কবরে ল্যাপ নাই তো সব নাই বন্ধু নাই বান্ধব নাই রে বান্দা ও আনাল মাহতুল্লা দি ও আমিরুল ওই কবরের ভিতরে সাল বিশ্বর ঘর আবার যে গেলে বলে বান্দা মেসেজ নাও না আনাল মাহতুল্লা দি पाई कबर आवाज द सल्लम मृत्यू कान्ना मायर नबी एक दिन 
मैदान सामान जोड़े कबरे जावा लगे ए बंदा के के राजी आगामी कल के बंदा महफिल बंदा नाम कबुलना मुसलमान सबाईलमान सबाई कारो गाये मिले कर बीन पीले खाना ठीक मुक्तर भाई मद्रासमतुल्ला